দার্জিলিং শহরটাকে কাছাকাছি কোথাও পাহাড়ে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে তখনই আমাদের ডেস্টিনেশন ঠিক হয়ে যায় দার্জিলিং এরকম একটা ট্যুর প্ল্যান আমরা করেছিলাম তিন রাত চার দিনের দুজন মিলে আমাদের খরচ হয়েছিল প্রায় সাত হাজার টাকা আর আমাদের জার্নিটা স্টার্ট হয়েছিল শিয়ালদা স্টেশন থেকে পদাতিক এক্সপ্রেস আপনারা আপনাদের পছন্দের ট্রেনের টিকিট কেটে নেবেন প্রায় সকাল দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেছিলাম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আর সেখান থেকে শেয়ার কারে তিরিশ টাকা ভাড়া দিয়ে আমরা পৌঁছেছিলাম তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ুন আমি এখানে শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ড থেকে দার্জিলিং যাওয়ার বাসের সময় সূর্যটা স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম দেখে নেবেন যখন টিকিটটা কাটবেন কন্ডাক্টারকে রিকোয়েস্ট করবেন জালনার ধারে একটা টিকিট দেওয়ার জন্য তারপর আর কি লাগেজগুলোকে বাংকারে উঠিয়ে দিয়ে জালনার ধারে বসে ভিউ এনজয় করতে করতে পৌঁছে যান দার্জিলিংয়ে ভাড়া পড়বে মাত্র একশো টাকা জন প্রতি খাবার একটা দোকানও রয়েছে ওয়াশরুম বাগের এসব করার জন্য এখানে দশ মিনিটের একটা ব্রেক দেওয়া হলো একটাই ব্রেক দেওয়া হবে জার্নির পথে তো এই জায়গাটা ভীষণই সুন্দর চলো ভিউটা দেখাচ্ছি এবার ভিউটা পেছনে রয়েছে আমার এই দিকটায় তো যাবো আমি এবার চলো তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি পথে বাসে যাত্রীদের জন্য এই রোহিণীতে ছোট্ট একটা হল্ট দেয়া হয় এখানে পৌঁছে তোমরা ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে পারো আমরা এখানে ব্রেকফাস্ট সেরেছিলাম ব্রেকফাস্টে আমরা খেয়েছিলাম দুজন দু প্লেট ভেজ মোমো এক প্লেট ভেজ মোমো দাম নিয়েছিল ষাট টাকা বেশ টেস্টি মোমো পাওয়া যায় ওখানে আর জায়গাটাও বেশ সুন্দর তারপর আবার আমাদের জার্নি স্টার্ট হয়ে গেছিল প্রায় দেড় ঘন্টা জার্নির পর আমরা পৌঁছেছিলাম কার্শিয়াং শহরে তোমরা যারা দার্জিলিং এর কার্শিয়াং এ বেড়াতে আসতে চাও কার্শিয়াং ট্যুর করতে চাও তারা এই বাস স্টপে নেমে যাবে পাহাড়ে বেড়াতে গেলে আমি বরাবরই চেষ্টা করি শহর থেকে একটু দূরে থাকার জন্য তাই আমি দার্জিলিং ম্যাল রোডের কাছে বা বাস স্ট্যান্ডের আশেপাশে কোনো হোটেল বুক করিনি আমার বুকিং ছিল বাতাসিয়া লোকের খুব কাছেই রয় বিলাতে রয় বিলার এই হোমস্টে থেকে পর্দা খুললেই দেখা যাচ্ছিল খানিকক্ষণ বাদে বাদে টয় ট্রেন আমাদের জার্নিটা ছিল প্রায় আড়াই ঘন্টার আড়াই ঘন্টা জার্নি করে রুমে ঢোকার কিছুক্ষণ পরই রুমে চলে এসেছিল গরম গরম চা চা খেতে খেতে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি রুম টুরটা
প্রায় তিনটে নাগাদ আমরা পৌঁছেছিলাম হোমস্টেতে তারপর ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা বেরিয়েছিলাম ম্যাল রোডের উদ্দেশ্যে যেহেতু লাঞ্চ টাইম পেরিয়ে গেছিলো তাই আমরা সেই অসময়ে ভাত প্রেফার করিনি আপনারা চাইলে অবশ্যই খেতে পারেন আমরা খেয়েছিলাম দুজন দু প্লেট ম্যাগি ষাট টাকা করে একশো কুড়ি টাকা তোমরা যদি দার্জিলিং এ বেড়াতে আসো তাহলে সন্ধ্যেবেলা ম্যাল রোডটাকে আগে ভালো করে ঘুরে নেবে ম্যাল রোডে সন্ধ্যেবেলা প্রচুর খাবার দাবারের দোকান বসে বিভিন্ন ধরনের ফাস্ট ফুড আর সাথে বসে হচ্ছে বিভিন্ন উইন্টার কালেকশন ঘর সাজানোর জিনিস মানে প্রচুর দোকানপাট এখানে বসে অনেক শপিং করতে পারবে ম্যাল রোডে কিছুটা সময় কাটিয়ে নেবার পর হাঁটতে হাঁটতে চলে এসো হোপ ক্লেনারিসে ক্লেনারিসের সামনে তো ছবি তোলাটা ম্যান্ডেটারি এখানে ফটো ওঠার সময় এখানে ভেতরে যে তৈরি হচ্ছে গরম গরম কেক পেস্ট্রির মম গন্ধ তোমাকে চম্বকের মতন আকর্ষণ করবে ভেতরে যাবার জন্য তো এর ভেতরে গিয়ে কিছু মিষ্টিমো করে নিতেই পারো তো আমি এর ভেতরে গিয়ে যেটা দেখেছিলাম আহামরি খুব দাম নয় আর টেস্ট গুড প্রচুর লোক সন্ধ্যেবেলা এখানে বসেও আড্ডা দেয় আর এখানে বেশ একটা সাই বেয়ানা ব্যাপার সে বাস্কেটগুলো নিয়ে নিজে থেকে নিজের মতন করে তুমি যেটা পছন্দ উঠিয়ে নাও তারপর খেয়ে দেয়ে বিল করে চলে আসো আমি এখান থেকে নিয়েছিলাম এই যে একটা পাইনাপেল আর একটা রেড ভেলভেট পাইনাপেল সিক্সটি রুপিস রেড ভেলভেট হান্ড্রেড তোমরা চাইলে এখানে বসেও খেতে পারো আবার প্যাক করে বাড়িও নিয়ে আসতে পারো ক্লেনারিস থেকে বেরোনোর পর তোমরা ফুটপাথে এরকম প্রচুর জিনিসের দোকান পেয়ে যাবে টপি মোজা শল চাইলে এখান থেকে তোমরা সস্তায় জিনিস কিনে নিতে পারো অথবা কিনে নিতে পারো দার্জিলিংয়ের পিওর চা সব ঘোরাঘুরি কেনাকাটা হয়ে গেলে এবার করে নিতে হবে সাড়ে সাতটার মধ্যে ডিনারটা কেন কি আমাদেরকে আবার পৌঁছতে হবে পাতাশিয়া লুপে যেটা ম্যাল রোড থেকে প্রায় আট কিমি দূরে আর রাত্রিবেলা গাড়ি পাবারও একটা ব্যাপার থাকে তো আমরা ডিনার সেরে নিলাম ডিনারে নিয়েছিলাম আমরা ভেজ থালি যার দাম ছিল একশো কুড়ি টাকা করে আর ডিনারটা সেরে আমরা যাব শেয়ার কার বুকিং এর জন্য যেটা আগের দিন রাখতে মানে কাল সকালে যদি আমরা ঘুরে বেরোই তাহলে আজকেই আমাদের করে রাখতে হবে বুকিং কার তো যেহেতু আমাদের ম্যাল রোড ঘুরে টুরে এখন মানে ফেরার পালা রুমের দিকে তো তার আগে আমরা বুক করে যাচ্ছি কালকের জন্য তো এই বুকিংটা আমরা করতে পারবে মানে অনেকেই মনে করো যে শেয়ার কার পাওয়া যায় না বা এই দার্জিলিং এর যে ভিউ পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো তোমরা কীভাবে ঘুরবে তো এর জন্য তোমাকে জানিয়ে রাখি যে শেয়ার কারের ব্যবস্থা কিন্তু আছে খুব ইজিলি মাত্র থ্রি হান্ড্রেড ওয়ে পার্সেন্টের ষাটটা ভিউ পয়েন্ট দার্জিলিং তোমরা ঘুরতে পারবে আমি তোমাদেরকে ডিটেলসটা দিয়ে দিচ্ছি কীভাবে আসবে তার আগে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা রয়েছে করতে হোটেল মিল্কি ওয়ে একদম পাশে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে আগের দিন এসে শেয়ার কার্ড করে যেটা ভিডিওটি পজ করে তোমরা একবার পুরো অ্যাড্রেসটা দেখে নাও হোটেল মিল্কি ওয়ে একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে এই শ্রী গণেশা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস গুগল ম্যাপে এই অ্যাড্রেসটা মারবে একদম এখানে চলে আসবে দার্জিলিং টয় ট্রেন স্টেশনে আছি এই হলো স্টেশন আর এই হচ্ছে স্টেশনের বাইরের ভিউ সি প্রচন্ড ফক ফক বলবো না ঠিক মানে মেঘ না হলে আরও ক্লিয়ার ভিউ তোমরা দেখতে পেতে এটা হলো দার্জিলিং এর টয় ট্রেন স্টেশন তোমরা ম্যাল রোড ঘুরে নেবার পর খাওয়া দাওয়া সেরে নেবার পর গাড়ি বুকিং হয়ে যাবার পর হাঁটতে হাঁটতে চলে আসবে এই ডেইচরের সামনে এখানে এলে তোমরা যদি কেউ বাতাসিয়া লুপের কাছে হোমস্টেতে থাকো তাহলে তোমাদেরকে বলে রাখি একদম কিন্তু রাত করবে না সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে চেষ্টা করবে ডিএচআরের সামনে এসে দাঁড়ানোর কেন কি এখান থেকেই তোমরা সমস্ত শেয়ার কারগুলো পেয়ে যাবে মতো আমার রাতের ঘোরা শেষ এবার রুমে ব্যাক করব তো আজকের ব্লগ এ পর্যন্তই চলো আবার কাল দেখা হচ্ছে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে 
সোজা চলে যেতে হবে ব্রেকফাস্ট টেবিলে আর যতটা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠবে ততটাই ভালো তাহলে সময়টা অনেকটা বেশি পাওয়া যাবে হাতে আর ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে যায় ওই আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে কথাই বলে সকালবেলার খাবার যতটা ভালো হয় সারা দিনটাও নাকি ততটাই ভালো যায় তাই আমরা সকাল সকাল আন্টির হাতের এই সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট করে পেরিয়ে যেতাম সাইট সিনের উদ্দেশ্যে সত্যি কথা বলতে দুপুরে আমার খিদেই পেত না আর ঘুরতে বেরোলে আমি ঘোরার আনন্দে এতটাই ব্যস্ত থাকি যে খিদের কথা আমার মনেও থাকে না ডে টুতে আমাদের প্রথম দর্শনীয় স্থান ছিল ঘুম মনিস্টারি আমাদের হোমস্টে থেকে ঘুম মনিস্টারির দূরত্ব হাঁটা পথ পাঁচ থেকে সাত মিনিটে এই হলো ঘুম মনিস্টারি এটা দার্জিলিংয়ের সবচেয়ে প্রাচীনতম মনিস্টারি আর এর ভেতরে যে বুদ্ধদেবের মূর্তি রয়েছে তার আকৃতি বিশাল ঘুম মনিস্টারি দেখে নেবার পর আমরা গেছিলাম ঘুম স্টেশনে ঘুম মনিস্টারি থেকে ঘুম স্টেশনের দূরত্ব ওই পাঁচ থেকে সাত মিনিটে হাঁটা পথ ইজিলি হেঁটে যাওয়া যায় ঘুম স্টেশন থেকে আমরা ইজিলি পেয়ে যাব লেপচা জগৎ যাবার শেয়ার কার্ড তোমরা যারা লেপচা জগৎটা শেয়ার কারে ঘুরবে বলে ভাবছো তাদের জন্য বলে রাখি যে গাড়িগুলো দার্জিলিং থেকে সুখিয়া পক্ষে কিংবা মিরিকের দিকে যাচ্ছে সেগুলোতে উঠলেই তোমরা লেপচা জগতে আসতে পারবে শেয়ারে আশি টাকার বিনিময় এই হচ্ছে লেপচা জগৎ আর দেখো এদিক দিয়ে শেয়ার কারগুলো একটু বাদে বাদেই যাচ্ছে কোনো অসুবিধা হয় না তবে ফেরার সময় চেষ্টা করবে যতটা তাড়াতাড়ি ফেরা যায় তিনটের পর এখানে ফেরার শেয়ার কার পেতে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয় ঘুম স্টেশন থেকে লেপচা জগতের দূরত্ব আট থেকে ন কেমি আর সময় লেগেছিল প্রায় আধ ঘন্টার মতন লেপচা জগতে কিছুটা সময় কাটিয়ে নেবার পর যে গাড়িগুলো দার্জিলিং এর দিকে আসছে লেপচা জগৎ থেকে সেগুলোতে উঠে পড়লেই পৌঁছে যাওয়া যাবে বাতাসিয়া লুপে ঘুম স্টেশনের পরে স্টেশনই হচ্ছে বাতাসিয়া লুপ আমরা যাবার সময় ঘুম থেকে উঠেছিলাম কারণ আমরা ঘুম মানিস্ট্রি ঘুম স্টেশন ঘুরে তারপর লেপচা জগৎ গিয়েছিলাম কিন্তু ফেরার সময় আমরা নামবো বাতাসিয়া লুপে লেপচা জগৎ ঘুরে নিয়ে বাতাসিয়া লুপে পৌঁছাতে আমাদের বেজে গিয়েছিল প্রায় চারটে সেই লাঞ্চ টাইম পার কিন্তু একটু একটু খিদেও পাচ্ছিল তাই আমরা খেয়ে নিয়েছিলাম দু প্লেট গরম গরম মোমো তারপর কুড়ি টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ঢুকে পড়েছিলাম বাতাসিয়া লুপে দার্জিলিং বেড়াতে এলে বাতাসিয়া লুপ হলো সবচেয়ে কম সময়ে কম খরচে ঘুরে নেবার একটা খুব সুন্দর প্লেস আর এখানে এলে তোমরা দেখতে পাবে টয় ট্রেনের সমাহার আই লাভ দার্জিলিং এর সাথে যদি ছবি তুলতে যাও তাহলে এই জায়গাটা বেস্ট বেস্ট ডে টুতে আমরা এই কটা স্পটই কভার করেছিলাম তোমরা যদি তোমাদের লিস্টে আরও কোনো স্পট ইনক্লুড করতে চাও তাহলে করতে পারো কিন্তু আমি বলবো যে না করাই ভালো কেন কি ঘুরতে গেলে সময় তো লাগে আর এক একটা জায়গাতে একটু অনেকটা সময় কাটাতেও ইচ্ছে করে তো এটা অনেকটা প্রেশার হয়ে যায় নিজের ওপর তো আমরা ফেরার সময় হোম স্টোনারকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আমাদের খাবারটা রুমে দিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে আমরা একটু লেট করে খেতে পারি রাতে আমরা নিয়েছিলাম এক থালি
গুড মর্নিং গাইস এখন বাজে সকাল সাড়ে দশটা আজকে আমাদের ট্রিপের ডে থ্রি তো প্রচুর লেট হয়ে গেছে আমি তাড়াতাড়ি বলবো যা বলবো ব্রেকফাস্ট দেওয়ার কথা নটায় যেটা তোমরা জানো অ্যাজ ইউজুয়াল দিয়ে থাকে তো সেটা টাইম অনেক পেরিয়ে গেছে তো এবার নিজে গিয়ে ব্রেকফাস্টটা সেরে তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যাবো যেহেতু আমাদের পার্সোনাল কার্ড বুক নেই সব শেয়ার কারে তো প্রচুর টাইম লেগে যায় তো চলো আজকে এখন আর এত ডেসক্রিপশান দিচ্ছি না রাস্তায় সব শেয়ার করছি কোথায় যাচ্ছি কি করছি এখন বেরোচ্ছি प्रचुर बिस्टिटे पशु बिस्टी तो चलो हाँटी যে গাড়িগুলো এইদিক দিয়ে দার্জিলিং যাচ্ছে দেখছি কোনটা ফাঁকা পাচ্ছি দেখে যাবো তো চলো একবারে দার্জিলিং গিয়ে রাখছি ডে থ্রিতে সবার আগে দেখে নাও জু এবং হ্যাপি ভ্যালি টি গার্ডেন তার জন্য সবার আগে পৌঁছে যেতে হবে দার্জিলিং বাস স্ট্যান্ডে বাতাসিয়া লুপ থেকে তিরিশ টাকা ভাড়া দিয়ে সেই দার্জিলিং বাস স্ট্যান্ডের পাশেই জু এবং হ্যাপি ভ্যালি টি গার্ডেন যাবার শেয়ার কারগুলো দাঁড়িয়ে থাকে একটু জিজ্ঞেস করে নেবে ভাড়া নেয় কুড়ি টাকা করে এই মারুতি ভ্যানগুলো ছাড়ে তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি জু কিন্তু থার্সডে করে বন্ধ থাকে আর আনলিখিলি আমরা থার্সডেতেই বেরিয়েছিলাম সে কারণে আমাদের জু দেখা হয়নি গাড়ি থেকে নেমেই এই যে রাস্তাটা এটা ধরে চলে যেতে হবে হ্যাপি ভ্যালি টি গার্ডেনে তাই আমরা শুধু হ্যাপি ভ্যালি টি গার্ডেনটাই দেখে নিয়েছিলাম বিশাল বড় একটা টি গার্ডেন দেখো এই যে রাস্তাটা আঁকা বাঁকা পদ্মা এটা দিয়ে একদম নিচ পর্যন্ত যাওয়া যায় আর এখানে কিন্তু চা তৈরির কারখানাও আছে তোমরা গেলে সেগুলো দেখতে পারবে চলো তোমাদের এই টি গার্ডেনের কিছু সিনেমাটিক শট দেখাচ্ছি টি গার্ডেনটা ঘুরে নেবার পর চলে আসো শেয়ার কার যেখান থেকে বুক করেছিল সেই অফিসের সামনে সেখানে যে নির্দিষ্ট টাইম জানানো হবে যে টাইমে গাড়ি ছাড়া হয় পছন্দ মতো একটা টাইম বেছে নিয়ে উঠে পড়ো আমরা তিনটের লাস্ট গাড়িটা প্রেফার করেছিলাম তো চেষ্টা করবে যে আগের গাড়িগুলো নেবার জন্য শেষের গাড়িগুলোতে অনেকটা বেলা হয়ে যায় সন্ধে সন্ধে নেমে যায় তো একটু সময়টা কম পাওয়া যায় ঘোরার জন্য এই শেয়ারিং কারগুলো করে তোমরা প্যাকেজ নিয়ে দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে পারো বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ রয়েছে প্যাকেজ সম্পর্কে আমি ভিডিও শুরুতে আলোচনা করেছি দেখিয়েছি তো আমি যে প্যাকেজটা নিয়েছিলাম তিনশো টাকার রক গার্ডেন এবং অরেঞ্জ ভ্যালি টি গার্ডেনের আর রক গার্ডেন পৌঁছে গেছিলাম প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট জার্নির পর রাস্তাটা অনেকটা খারাপ ছিল কিন্তু জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর পাহাড় কেটে কেটে তৈরি কৃত্রিমভাবে বানানো কিন্তু এই ঝর্ণাটা এই রক গার্ডেনের প্রবেশ মূল্য ভারতীয়দের জন্য দশ টাকা করে জনপ্রতি চলো তোমাদের এই রক গার্ডেনে কিছু সিনেমাটিক ভিউ এনজয় করাচ্ছি
সো গাইস রক গার্ডেন এবং অরেঞ্জ ভ্যালি টি গার্ডেন ঘুরে ফিরে আসতে আমাদের সন্ধ্যে পার হয়ে গেছিলো তো আমরা কিছু সময় আবারও মেলোরে সেদিনকেও হাঁটাহাঁটি করেছিলাম করার পর ভোজনালয়ে একটা খুব সুন্দর ডিনার সেরে ডিম ভাতে আমরা পৌঁছে গেছিলাম আমাদের হোমস্টেতে হোমস্টেতে পৌঁছে একটা ভালো ঘুম দরকার কেন কি পরদিন সকাল আবার ব্যাক টু কলকাতা একটা বড় লম্বা চার্নি এই ছিল আমার দার্জিলিংয়ে তিন রাত চার দিনের একটা ট্যুর গাইড প্ল্যান আর যে হিসেব এবং খরচাগুলো আমি তোমাদের দেখিয়েছি একবার হিসেবগুলো মিলিয়ে দেখো আশা করছি এই খরচে এই প্ল্যানটা তোমাদের ভালো লেগেছে